감사합니다. Thank you. 어, 오늘 제목은 하나님에게서 난 사람들. Today's sermon title is People Born of God. 그러면 그 길을 찾아야 되겠죠. Then we must find that path. 다른 길은 의미가 없습니다. And other paths are meaningless for us. 오늘 우리 아침에 렘넌더 두 팀이 면담을 왔어요. And this morning, two teams of remnants came to meet with me. 미국으로 공부하러 간다. 이렇게 인사하러 왔어요. And they came to greet me because they're going to go study abroad in the U.S. 한 팀은 결혼을 하게 됐다. 이렇게 인사하러 왔어요. There was another group of remnants. They were saying that they're getting married. 두 사람에게 얘기해 줬습니다. And I shared with the both of them. 속지 말고 언약만 잡아라. Don't be deceived. Just hold on to the covenant. 많은 사람들이 사람 소리에 속습니다. 수 아주 수용 초월하고 언약만 잡아라. And many people are deceived by the words of people, but you just accept it and then transcend it. Don't be deceived by it. 반드시 쓸 날이 옵니다. Absolutely, the day will come when you'll be used. 그제 얘기 해줬어요. And I spoke a little bit about my experience. 한십 년이 중요하다. And I said the next ten years are most important. 어 제가 공부를 할때한십년 동안에 전도에 대한 미래 준비를 했어요. And when I was studying, I made preparations for evangelism for the next ten years. 예, 그걸로 끝난 겁니다. And with that, it was finished. 졸업해서 나오자마자 하나님은 역사를 하셨어요. As soon as I graduated and entered into society, God began His work. 어, 저보다 훌륭한 분들 참 많았거든요. And there are a lot of distinguished people, far more renowned than myself. 아주 똑똑한 분들 많더라고요. Very smart, intelligent people. 뭐 그분들 막 얘기하고 할때 저는 뒤에서 엿듣고 이랬지 말도 못했어요. 얼마나 훌륭한 분들이 많은지요. And there were such great individuals when they voiced their opinions, I could only listen in from the back. 그래도 뭐제 동기들이니까 관심은 있죠. And we were all colleagues and fellow students, so I, was, I took an avid interest in them. 아 거의다가 교인 50명도 안 모여가지고. 삶을 살 수가 없는 상황이에요. But most of them are living in conditions where it's difficult for them to make a living because their church is only about 50 members or less. 그뭐 비난하는 게 아니고 안타까웠어요. 여러분이 단 거에 속으면 안 돼요. I'm not speaking ill of them. It just grieves my heart when I see that. You must not be deceived by anything else. 미국으로 공부한 렘넌트는 최고의 기회 만들 수 있어요. And remnants, if you're going overseas to study in the U.S., you can make that into your greatest opportunity. 지금 결혼하는 분들은 정말로 미션을 만들 수 있어요. And people who are soon getting married, you can make your home into a mission home. 여기 계신 여러분들이 정말 속지 않고 언약만 잡고 있으면. 반드시 승리하게 됩니다. And all of you seated here, so long as you hold on to the covenant and refrain from being deceived, you will absolutely prevail. 오래 전이죠. 미국에서 우리 한국에 정동섭 교수를 초청을 했어요. And it was a long time ago, but in the U.S., the U.S. invited Dr. Jung Dong-sup from Korea to visit. 미국에 전 교육자가 다 모였어요. And all the pastors in America gathered for that meeting. 정동섭 교수에게 강의 부탁을 한 겁니다. And they requested that Dr. Chung Dong-sup give a lecture. 강의 내용이 뭔가 하니까 다락방 유광수 목사가 전도와 못하도록 확실하게 이단임을 좀 밝혀달라 하는 집회였습니다. And what was the topic? And content of that conference, it was, please share in concise and very clear detail why Reverend Yuangsu is the leader of a heresy, so that we can prevent Tarak Bang from carrying out the evangelism movement in America. It was 20 or plus years back. But this man, this man, is a scholar, not a priest. And Dr. Chung Dong Sop, he is a scholar. He is not a pastor. He is an elder. So I found that a little bit. 동기가 좀 적지요 아무래도. And so he wasn't he was he wasn't pushed by any other ulterior motives. 그래도 목사님들보다는 순수하지 장로님이니까. So because he's not driven by those motives, he was perhaps a little bit more pure in heart than many of these pastors who have a hidden agenda. 밤새 연구를 한 거예요, 다라고. He studied Tarakbang ministry all night long. 이분이 밤새 잠만 자고 연구를 한 거예요. He went. With many sleepless nights, looking into this material. He's a very distinguished scholar. 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 He's a very distinguished scholar.
no matter how much he researched this, he couldn't prove that this is heresy. 거예요. He said there is no problem here. 그래서 아침에 강의하기 전에 눈을 떠서 기도하고 자기가 한국과 미국에 정말 믿을 만한 사람에게 전화를 했대요. And so uh, in the morning before going to the lecture, he began to pray and he thought who can he call in Korea and America that he truly trusts and he made a phone call to that person. 유광수에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 미국에도 묻고 한국에도 물었대요. So he asked the person that he most trusts his confidence in the US as well as in Korea what they think about revenue. 네, 정말 믿을 만한 사람들인데 그분들이 하는 말이 똑같이 절대 이단 아니다 그러더래요. And these are people that he truly trusts and both of those individuals told him he is not a heretic. 그래서 이분이 강의를 해야 되는데 결단 낸 거예요. So he had to go and give the lecture. He had 그 to make a resolution. 내용이 영상으로도 나와서 이분이 계속 말하다가 물을 마시고 so you can even see the lecture. Uh, there are video clips of that lecture even now. 얘기했어요. So as he's speaking, he continues to drink water. 밤새 he 기도하고 연구해봤다. He said, you know, all night long, I researched this and studied it thoroughly. 나는 그 사람 모르는데 하나님 앞에서 양심상 전혀 잘못된 데가 없다. I don't know Reverend Yugong so personally, but standing before God, conscientiously speaking, there is nothing wrong with what he's teaching. 그렇게 막. That's what he said in America, and so this created so many repercussions. And they were saying, "We told you to lecture the opposite topic to that." And so they they stopped the um, lecture mid sentence. He was chased out. They contacted Korea. They contacted the university where he's teaching, saying, "You shouldn't allow him to speak." So Dr. Chung, he returned back to Korea, but he had such high levels of stress that he was even having, he was even, even experiencing physical problems. And so I wanted to meet with him, and I met with him. And he asked me a few questions. And there was a final question he posed. He said, Mr. Doctor, I don't 전도만 하면 된다고 하신다면서요. 이라는 거예요. He asked me, Pastor, I heard that you say nothing else is needed. All we need to do is evangelize. 좀좀왜 그럴까 이거지. 딱그 교수님 손을 잡고 얘기했어요. And so in other words, what he I think wanted to say in a nice way, in a roundabout way was that I just keep to myself. 교수님은 교수 왜 합니까? 물어봤어요. And so I asked the professor, why do you serve as a professor? 우리가 전도운동, 복음전 안 하려면 왜 합니까? And I say, I said to him, if we're not trying to do the gospel or advance the movement, then why should we carry out this ministry? 다 아닙니까? Isn't Christ everything? 그래서 전도는 모든 것입니다. That's why in that regard I say that evangelism is everything. 맞습니다. And he said that's right. 전화번호 한 주더라고요. He gave me a contact. 뭡니까? I said what is it? 여기는 건강을 아주 잘 체크하는 병원이니까 가보라는 거예요. He said this is a hospital that does really good full body checkups and medical visits. 그 말은 죽지 말고 오래 살아라 그 말이죠. 알겠습니다. Say to me was you know stay healthy, don't die on me. 저는 오늘 우리 성도님들께 전 세계 우리 목사님들께 드리고 싶은 얘기가요. 그 고린도전서 후세서 다 많이 얻었습니다. This is what I share want to, want to share with all of our pastors and believers throughout the nation and the world. We received a lot of through First and Second Corinthians, and what is the book of Galatians? 교회 안에 다른 복음이 들어온 거예요. A different gospel entered into the church. 그게 답 중에 가나디아스입니다. And we see the answer regarding that in the book of Galatians. 저는 부끄럽고 감사한 일은 사실은요. 어 전도하기 위한 복음 시스템을 깨달은 거예요. 그것밖에 없어요. And so I'm very thankful, and I'm also even ashamed to say this, but the only thing that I realized was that system by which we can carry out the evangelism movement. I just discovered the system. For example, this is the gospel, then how can we go about evangelizing this gospel? That's a system I discovered. 결혼하는 사람, 미국 가는 사람, 여기 계신 여러분, 전 세계 사람들이 
여러분의 삶이 복음을 증거될 만큼 시스템 가져주면 끝입니다. 그거 놓치면 안 돼요. 이랬더니 가는 곳마다요. 제가 상상하지 못하는 일들이 일어나는 거예요. And after discovering that simple fact, wherever I went, I began to experience things that surpassed my imagination. I didn't do anything else well. 저는 뭐 하나도 고생하지 않고 영도에서 말이죠. 뭐 장로님들, 저분들 그분들이 고생 다 하고 이래가지고 교회 다 만나는 그냥 그 가서 설교만 하고요. I didn't suffer at all. In Yongdo, the church there, the elders, they had a lot of pressing problems and many difficulties, but they overcame that all. And all I did was go and give the sermon there. And every place where my foot stepped foot, God entrusted that territory to us. Look at Tokpyeong. We began that our training there, and God entrusted that entire region to us to do world evangelization. That's astounding. Here, Before we used to rent out this location to use it. 뭐, 뭐, 우리, 뭐, 장모님들, 우리, 뭐, 황 목사님, 이런 분들 고생했지. 난 고생 하나도 안 하고, 너가 와서 설교하고, 막. Our elders, Reverend Huang, they suffered so much. All I did was come and give the sermon, but God has given to us all the land that we placed our foot on. All I did was discover that one thing was possible. All I did was realize that we need to preach this gospel. I just realized that if we don't preach this gospel, the entire world will face hardship. Apart from this, all the churches of the world will face great hardship. That's all I realized. The age of mental disorder will befall the U.S. and Europe and all the world. That's all I realized, really. And, and answers continue to come. Even our 237 center. There, the genuine training will begin. 쉽게 말하면 절대 안 무너지는 망대를 만드는 제자를 키울 겁니다. In other words, we're going to raise up the disciples through which the partisan that will never be felled will be established. 왜냐? 기다리고 있는 밭이 너무 많아요. Why? Because there are so many harvesting fields that are awaiting us. 가만만 하나님 역사에. And as so long as we go, God will begin His work there. 여러분이 간혹 차량 검사 정비를 왜 합니까? Why do we occasionally go and get our cars checked out? Because if you don't have the auto, automobile checks, then you can get into an accident. And that's why we check our vehicles. And in this very same way, we also need to review in ourselves today carefully what kind of gospel evangelism system do we have in place inside of us. And all we need to do then is stand within that line, among that ranks. You might ask the question, but I possess nothing. I have no strength. I'm so old. How can I do world evangelization? No. When we first began a ministry in Busan, of course the elders are important, the pastors are important, but do you know who are the most important people there? 나이 많은 군사님들이 매일 같이 모여서 전도자를 위해놓고요. 24 기도를 하는 거예요. The elderly senior deaconesses in Yeongdo gathered every single night and for 24 hours continued to pray for the evangelists. 이 사람들이 바로 로마서 16장 사람들이라. And these 그렇죠? are the individuals of Romans 16, are they not? 여러분 바울이 전도하도록 도운 사람들이 물질만 행거 안 해요. 바울 놓고 24를 기도한 겁니다. And the people who supported Paul's ministry didn't just give material support. They prayed for him 24 hours a day. 저는 다 중요하고 레몬도 중요하지만은요. 우리 나이든 장로님들, 권사님들의 그 원로들의 기도 있잖아요. 절대 무시합니다. Everyone is important. Of course, our remnants are important as well. But you cannot look down on the prayers of our elders, senior deaconesses, and all of our elders. 그래서 이거 잡았을 뿐인데. 하나님이 앞으로 할 일은 어떻게 했습니까? 남아 있습니다. 2, 3, 7, 5, 천 종족 세 가지 뜰 많이 남아 있습니다. That's all I realized, but you see there's so much left for God to still carry out the 237 nations, the 5000 tribes. 길을 찾아야 돼요. We need to now find the path. 여러분이 아 그렇다. 정말 내가 평생 하나님의 계획에 맞도록 가는 길 
그렇지 않는 겁니다. Oh, that's right. This is a path by which I can continue to carry out God's will all my life long. That's the path I want to follow. 그게 내 산업이 있다. 두 말할 필요 없죠. If my work or my business is inside of that, then no two words are needed. 이 문제는 갈라디아 교회라. But the problem here we see is in Galatians. 우리는 편지를 보낸 겁니다. The Church of Galatia. We see that Paul sent an epistle to them. 어, 길을 잃어버렸습니다. Because they lost the way. 제가 그 전도 시작할 때 보면요. 대부분 신자들이 자 열심히 믿고 막 좋은 교회 다니 다 다녀요. 단 길만 잃어버렸어요. And so when I first began my evangelism ministry, I discovered that so many church believers they they believe so diligently, they're so devoted to the church. The only problem that they have is they've lost their way. 전도 어렵다. They say evangelism is so hard. 대부분 그렇더라고요. Most people were like that. 현장에 전도로 왔는데 기독교인 만나게 되잖아요. I would go to the field to meet to evangelize, and I would meet with Christians there. 예수가 그리스도다. 확신 가진 사람 단한 명도 못 만났어요. I didn't even meet with one single person 흔들려요. who had the assurance that Jesus is a Christ. 큰일 났죠. All their them were in their faith. These believers were shaking in their faith. 심지어는요 어떤 사람이 직장 안에서 두 사람이 이러다 싸워서. And so there are two people who happen to fight in their workplace. 한 명은 이빨 부러지고 한명 코드로 갔어. And one person had a tooth knocked out. Another person. 그것도 영도에서 있었던 일이야. Nose bone was broken, and this is what happened in Yeongdo. 그럼 그때 당시 뭐 싸움들이 막 양쪽 고발해가지고 경찰이 오고 난리 난 거예요. They sued each other, and the police officers came. 놀라운 거는 양쪽 다 목사님이 신방을 왔어. The astounding fact is that for both of these individuals, their pastor came to visit them. 이빨 부러진 거는 안수 집사고. 코드로 간 사람은 장노님이야. The person with the broken tooth was an ordained deacon. The person whose nasal bone was broken, he was an elder of a church. 싸울 수도 있지. You might say, of course, you can fight. 그두 사람이 장노님이고 안수 집사라는 사실을 20년 동안 일하면서도 몰랐어. For the past 20 years, while they worked together, neither of the one knew that the other person was a churchgoer. 목사님이 아이고 장노님 코가 이렇게 그때 장노인 줄 알았다. The pastor came running in, saying, "Elder, your nose!" And then that, that's when the ordained deacon knew that this was an elder. 어이구, 집사님, 입이 뭐게? Another pastor ran in, saying, "What happened to your mouth, ordained deacon?" 둘 빨리 눈치 채고 취하시겠어. They quickly caught on, and then they canceled. They canceled the legal proceedings, saying, "You know, let's just go. Let's just go home." 두 사람이 하이에서. And so they reconciled. 그때 이빨 부러진 사람이 말했어요. The person with the broken tooth said, "정말 너무합니다." 나 장로인 줄 몰랐다. 내 장로 같으면 코를 돌리겠나. If I knew you were an elder, I wouldn't have hit you in the nose. 장로님 말, 야 충격이다. 네가 집사냐? The elder responded, I'm so shocked and appalled. You were a deacon? 나 이런 실정입니다. And so it's this kind of situation that we face right now. 그러니까 막 집회 한참 할 때요. 여기저기 그래서 날 초청하는데 뭐 초청나? 총동원주일 강사로 초청하네. So at the height of my ministry, a lot of these different churches would invite me as a speaker for their rally Sunday. 참 곤란하더라고요. And I was put in quite a fix. 강단에서 말 못하겠고요. 야 총동원일 하지 마세요 그냥. I found myself in a bind. I was invited, but I wanted to tell them. 제자 훈련하세요. Don't do these kinds of rallies. 항상 하세요. Really care about the disciples. 삼백 명이 모여라세요. And so you need to save. 그런 거지 무슨 총동원이 뭐 지금입니까? We're not trying to bring growth and revival to the church. 10월 28일 한 번만 오세요. 그날 뭐 하면 됩니까? 계속 와야지. Why should you just come on the day of the rally on on October 28th? You should come to church every day. 어쩌다가 부흥 될까 싶어가지고. Because on the off chance that through this conference they might experience some growth. 그런 짓을 하면 안 돼요. 전도 그런 거 아닙니다. That's not the kind of programs we should employ. That's not what evangelism is. 어제만 했더니 교회가 좀 모이고 우리 교회 크다. 그런 하게 발표해야 하는 데가 아니라니까요. We did this campaign or we did this program and then all the people began to come to our church and our church grew. That's not what we're trying to do. 그럼 막 가보면 날려 뭔데 지내 봐. 막 붙여놓고 한 번만 막 이런 뭐를 한 번만입니까? And when I went to speak at those lectures, you would see all these signs everywhere saying just once. 화장실에도 붙여놨어. They have it even in their bathrooms. 당신이 놓친 영혼 지금도 지옥 간다. The soul that you've missed, they're still headed to hell. 난리 났네. 아이고 좀 오줌이라도 편하게 누구 해주지 어째 저렇게 말이야 화장. You should be able to urinate in peace. You should have these signboards in front of you while you're in the restroom. 예수님이 직접 말씀하셨어요. Jesus himself said, 나를 따라오너라. Follow me. 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. And I will make you into fishers of men. 그냥 그리스도 따라가세요. Just just follow Christ. 
내가 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이다. 이 사실을 말하는 전도도 하기 위함이다. 그리고 귀신 내주는 권세도 있게 하려 함이니라. 예수님 말씀 하셨어요. 십자가에서 다 이루었다. 속지 마라. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 예수님이 말씀 하셨어요. 기다려라. 어딘냐 기다려라. 하나님의 나라 일 이르도록 기다려라. 그리고 능력 주겠다. 성령 충만 받으면 땅 끝까지 정인 때리라. 이게 전도예요. 성경이 이렇게 됐다니까요. 그걸 어렵다 어떻다 뭐 한다 안 한다 할거 없어요. 여러분이 딱 오늘 CD 찾아내야 돼요. 어디를 간다 이거 할 것도 없어요 그냥. 그 바울 보세요. 내가 지금까지 자랑하던 것을 전부 배설물로 여기노라. 많이 배운 사람은 대단한 사람이 이거 배설물로 여기노라. 이유 그리스도의 놀라운 그 지식과 그 손에 잡힌 것. 찾으러 가기 위함이다. 땅에 거다 가져봤어. 그러니까 위의 것을 찾으러 갑니다. 로마 시민권 별별 일 없어. 하늘의 시민권 그게 우리의 것이다. 바울이 고백했어요. 영세전에 감추어줬다가 이제 나타내신 말이었다. 이게 복음이요 전도입니다. 그러니까 교회 안에 다 있어요. 마가다락방 언약 자국 하니까 다 있고 안디옥 교회 다 있어요. 얼마나 감사한지요. 저는 전도사 때부터 교회 다니는데 얼마나 감사하면 교회에서 날 보고요. 아무것도 아닌 날 보고 전도사님이라고 불러주고요. 미안하더라니까요. So pastor before, church, nothing, nothing 그 세상에서 말해 훌륭한 장로님들이 죄인들 와서 막수하면서 전도사님을 이러고 보면 미안한 거야. 난 나이도 어리그런데. 얼마나 감도 그러고 뭐. 생활비까지 줘요. 이거 살아라고. 자기들은 막 헌금하면서 우리 뭐 생활비도 주고요. 아니 뭐 교육 백인 가지고 전도 안갈 데가 없어. 어디든지 갈수 있잖아. 너무 좋은 거예요. 감사한 일이죠. So so 전도를 잘 몰라가지고. 오늘 여러분 복음 전도 시스템이 뭔가 남은 생에 확인하셔야 됩니다. 하셔야 돼요. 자, 이거 안 한다면 모든 예수님의 약속이 거짓말이 돼요. 그렇죠. 그리고 여러분 남은 생에 진짜 응답 받아야 될거 아닙니까? 아니고 나는 나이도 많은데 성경을 자세히 보세요. 안나를 비롯해서 진짜 나이 많은 하나님 역사하셨어요. 아이고 뭐 우리 여자들이 뭐 하겠냐? 아닙니다. 성경 보세요. 진짜 중요한 여자들이 다 했어요. 사실 남자들은요 돈 벌어가 갖다 바치고 고생했지 여자들 다 했다는 보라요 성경을 자세히. So look carefully at the Bible. The men went out and they made a living. They brought the money home and the ones who carried the important ministry were the women. 그러면 이유가 뭡니까? Then what's the reason? 이게 나왔어요 오늘. We can look at that today. 이미 여러분 답은 찾았고 이제 지금 잘 보세요. 진짜 남은 생에 제대로. 응답 받아야 될거 아닙니까? 받고 안 받고 간에 죽어가는 사람 많은데 그들을 살릴 수 있는 답은 있어야 돼요. 전혀 어렵지 않습니다. 내가 빵두개 있는데 배고픈 사람 한개 주는 게 뭐로 어렵습니까? 네개 있는 것으로는 이게 준다. 
I give to you what I have. 그렇잖아요. Isn't that so? 자, 본론으로 들어가겠습니다. Let's go to the main message. 이래뿐이면 아주 중요한 게 나와요. 뭐가 나오느냐면은 요즘 쓰는 단어를 보세요. 하늘과 땅의 모든 근세. Then we are able to write. 네, 예수님 말씀하셨어요. Let's look at the words that are being used. We see that Jesus says, "All authority in heaven and earth." 바울은 우리 싸움 대상을 얘기해서 공중 근세 잡은 자. And Paul speaks about the object of our struggle and our fight. 요게 해본입니다. And those holding on to. 그래서 해본이란 단어가 나온 거요. The authority of the air. That's why we say it's heaven. 그다음 뭡니까? And what else? 보좌입니다. It's the throne. 보좌는 불신자는 상관없죠. 위에서 내는 보좌의 주. 이게 지금 단어로 나온 겁니다. The throne has nothing to do with the unbelievers, but it's the throne. 내년에 나올 거 이터널 영원입니다. And next year we'll speak more about eternal. It's eternity. 하늘과 땅과 보좌와 영원이라는 하나님의 절대 계획을 딱 잡는 거예요. You must hold on to the absolute plan of God. Regarding heaven, earth, the throne, and eternity. 이 축복 여러분 그러니까 놓치고 있는 겁니다. 이거 찾으면 돼요. These blessings are yours, but you're losing hold of it and forfeiting it. 너무 쉬워요. 어려운 게 아니고. It's all too simple. It's not hard at all. 아까도 얘기했죠. 어느 교회 갔더니 아니 도적부 정리도 안 돼. 저 요즘 말로가 찾아갈 사람 천지요. 뭐가 어렵습니까? I said this earlier in the previous message, but I went to a church and looked at their church member roster. It wasn't even organized or updated. I looked at it. There's so many people I could go and visit. 중고등부 맡았는데 중고등부 명단을 확인해 보니까요 학교 확인했어요 얘들 흔들리고 있어요. I was put in charge of the youth group. I looked at the youth group roster. I looked at the schools that they were attending. All of them were shaking in their feet. So I went and visited them. 그랬더니요 완전히 진짜 해변이 드론이란 보좌 영원한 응답이 오기 시작한 거예요. And when I did that, the heavenly, thronely, and the eternal answers began to come. 왜 그렇습니까? Why? 오늘 사절에 나왔어요. We see that in verse four today. 악한 세대에서 우리를 건지시려고 자기 몸을 주자다. It says, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age. 어떤 악한 세대입니까? What kind of present evil age? 삶 저주에서 우리를 해방시키기 위해서 하나님이 그리스도를 보내셨다. God sent the Christ to deliver us from the three curses. 왜 보내셨냐? 해결책이 없으니까. Why did he send the Christ? Because there is no other solution. 확신해야 됩니다. We must be sure in this. 여러분 흔들리지 말고 확신해야 됩니다. Don't be shaken. 여러분이 응답 받아야 말없이 옆에 있는 불신자가 살아납니다. Don't shake in your faith. You must have assurance of this. Only then can the people, the unbelievers who are dying next to you, be revived. 불신자가 여러분 조롱하는 것처럼 보이지만 안 그렇습니다. 확인하고 있습니다. It may look as though the unbelievers are ridiculing you. Not at all. They're looking at you and confirming your faith. 불신 가족이 핍박하는 것처럼 보이지 아닙니다. 확인하고 있습니다. Your unbelieving family members may appear to be persecuting you, but not at all. They're looking at your faith. Do not be deceived. 여러분이 신앙생활 놓치고 흔들흔들하면 불신자 이렇게 말할 겁니다. 아, 저 사람은 좀 대화가 되네 이럴 겁니다. If you lose hold of your walk of faith and you begin to shake in your faith, unbelievers will look at you and say, "Oh, I can really converse with them. I can communicate." 여러분 언약 작작고 있으면 불신자가 저 사람 좀 대화가 안 되네 이럴 수도 있습니다. And perhaps when you hold on to the covenant firmly, those unbelievers may look at you and say, "I can't have." 그러나 그 사람들은 압니다. I can't carry on with the conversation with them, but they know. 저거는 가짜 교인이라는 거. They know that you're a fake believer. 알고 있습니다. They know. 자기의 진짜 문제. And they will never share their true problems with you. 속지 마세요. Do not be deceived. 어떤 사람 막 가족이 비방합니다. 아닙니다. 비방하는 것처럼 하면서 확인한다니까요. There are times when people are persecuted by their own family members. No, they're not persecuting you. They're confirming your faith along the way. 우리 렘런들 밖에 안 나갑니까? 그 사람들이 여러분 다 확인해요. 말안 해도. When you go out into society, without a word, those people are watching you and they're verifying your faith. 그럼 불신자가 요셉을 보고, 어. 하나님이 함께 하시는구나. The unbeliever looked at Joseph and said, "Oh, God is with you, and with that, it's finished." 절대 속지 마세요. So do not be deceived. 창세기 3장 6장 11장에 운명에서 해방시켜 버린 겁니다. Genesis 3:6-11, God has set us free from our fate and destiny. 그래서 대단한 겁니다. 이게 응답으로 오니까요. That's why this is an amazing fact. That's why this comes to us as an answer. 4장 13장 16장 19장 알죠? 그 완전히 그래서 해방시켜 버린 거예요. Acts 13, 16, 19. You know very well this frame. This is what we've been set free from. 불신자 상태 여섯 개 올무에서 뽑아내 버린 겁니다. The snare of the six states of the unbeliever. God has uprooted us from inside of that. 많은 사람들이 아직 복음을 잘 몰라. 신자가 잘 몰라. 교회가 모른다니까요. There are still so many people who don't know the gospel. The church doesn't know the gospel. Believers don't know the gospel. 
사단의 마지막 놀이터 교회 아니겠어요? 사단의 마지막 공격지 교회 아니겠어요? 하나만 없으면 돼요. 훌륭한 목사 많이 나와서 복음만 전하지 마라. 똑똑한 목사 장로 많이 일어나서 복음 전하지 마라. 여러 가지 좋은 것 많이 해서 복음은 절대 전하지 마라. 이게 사단의 목표예요. 그래서 세계교회 문 닫은 겁니다. 남한 교회 70% 미자립이 된 겁니다. 40명 이하 모이는 교회 44%로 나타났어요. 말이 안 되죠. 부끄러운 걸 알아야지. 복음이 그런 거 아닙니다. 사람이 늪에 빠졌다. 여러분 늪에 빠지면요. 아이가 늪에 빠지면 움직일수록 들어갑니다. When a child falls into a swamp, the more they move, the more they'll drown. 어떻게 해야 됩니까? What should you do? 늪에 빠졌는데 지금 늪에 안 빠졌습니까? 아이들이 빠졌어요. And we're speaking of this metaphorically. Do you think that the children are not drowning inside that swamp? 그게 무슨 이유를 됩니까? 건져내야지. There's no reason for it. There's no time for excuses. You need to bring them out of that place. 아니, 여러분 자녀, 여러분 손녀가 늪에 빠졌는데 따집니까? 거 가서. Let's say that, for example, your children or your grandchildren are inside 갔냐? of a swamp or a bog. Do you go and say, "Why did you come here? They're dying." 가지 말아 안 하더냐? Didn't I tell you not to come here? 오른발부터 가냐, 왼발부터 가냐? Did you fall in right foot first or left foot first? 그럴 겁니까? Are you going to ask those questions? 빨리 줄을 잡아라, 걔. You must quickly throw them a line to draw them out. 하나님이 그런 겁니다. And that's what God has done for us. 앞으로 점점점 깨달게 되면 점 완전 정신병 시대 왔어요. 사람 조심해라니까 완전 돌아서 난리요 지금. Increasingly so, you'll discover that an age, an era of mental disorder has dawned upon us. People are becoming more bizarre by the day. 뭐 어떤 집에 어떤 나라에는요 한 집이 세 명이 돌아. 어떻게 하는 거야 이거? In some countries, in one house, there are three people with mental disorders. So we're in big trouble. 괜히 하나님이 그래서 십자가 못 받고 예수 믿더라. Do you think that God, for no reason at all, crucified Jesus upon the cross and said to believe in Him? No. Two 번째입니다. Second. 보좌와 해변과 영원한 하나님의 절대 준비. We see that God has made the absolute preparations for heaven, the throne, and eternity. We're inside of that. Four. 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 We also see in verse four, who gave himself for our sins to deliver us. 아까 첫 번째는 악한 세대에서 건지기 위하여. And the first point was to deliver us from the present evil age. 해결할 수 없는 우리 죄를 대속하기 위하여. And number two, we see that because we cannot redeem ourselves from our own sins, that's why he came for us. 복음 정말 깨달으셔야 됩니다. 하나님이 무조건 구원하신 겁니다. You need to realize the gospel correctly. Unconditionally, God will save us. 여러분을 다른 사람 살리려고 무조건 구원하신 거예요. In order to save others, God unconditionally will deliver you. 무조건이라면 조건이 없어요. Unconditionally means there are no conditions. 조건이 있으면 구원 못 받아요. With if there are conditions in place, we cannot be saved. 아담 하와 범 문제했을 때 막바로 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 깰 것이라고 말했어요. After Adam and Eve sinned before God, immediately God gave them the covenant that the offspring of the woman will come to crush the serpent. He gave to them the answer. 무조건 방주 안에 들어오라고 했어요. Unconditionally says, come into the ark. 그렇죠. Right? 복음이 뭔걸 알아야 돼. 무조건 들어오라고 했어요. You need to know what the gospel entails. He says, unconditionally enter into the ark. 포로 됐을 때 이사야 7장 14절 임마누엘 축복을 붙잡아라고 했어요. When they were taken captive, Isaiah 7:14, he says to hold on to the covenant of Emmanuel. 또 속국 됐을 때 주는 그리스도시요 사랑하시는 하나님의 아들이십니다. 언약 붙잡아라고 했어요. Again, when they're taken as a colony, he says, just hold on to the covenant. Jesus, you are the Christ, the Son of the Living God. 복음이 뭔걸 잘 모르니까요. But we don't know what the gospel really is. 갈라디아 교회 그런 거요. And that's the same thing. 여러분 진짜 복음 제대로 깨달아보면 역사 납니다. 여러분이 정인으로 서셔야 됩니다. That the Church of Galatia experience. You need to know what the gospel is, and with that, all the angels come. You must stand as a witness of this. 여러분 속고 있습니다. 내가 뭐 내가 무슨 세계 복음을 아닙니다. But we're deluding ourselves. We're deceiving ourselves, saying, "But me? How can you give me that answer?" 그 응답을 주시겠다는 거예요. God says He will give to you that answer. 갖고 있으면요. 노예로 가는 듯 역사했나요? So long as you hold on to this answer, wherever you go, even if you go as a slave, you receive the blessings of God. 그래서 지금까지 성경을 제일 잘하고 세계를 놀라게 했던 인물이 하나 나왔는데요. 그 사람이 요한 칼빈이라는 사람입니다. A person who knew the scriptures so well and astonished the world rose up, and he is John Calvin. 천주교가 마틴 루터를 피박할 때 죽이려고 할 때. 
그래서는 안 된다는 이유를 원고 없이 다섯 시간을 설명한 사람이 칼빈이에요. We see that when the Catholic Church was fiercely persecuting Martin Luther, John Calvin rose up and without any um, any script or transcript, he stood up and for five hours spoke and gave a sermon about why they could not persecute Martin Luther. 스물일곱 살에 기독교 강렬한 책을 냈어요. And we see that when Calvin. he was 27 years old, Calvin wrote the book Institutes of the Christian Religion. 어지간한 사람, 저도 그 포함됩니다. 다 읽어보지도 못했어, 너무 많아. And that book is so thick, and there's so much content, you can't even finish it. 그 사람이 성경을 다섯 가지로 요약했습니다. But he organized um, the Bible into five points. 첫 번째 뭐냐면 모든 인간은 하나님 떠났기 때문에 절대로 희망 없다라고 했습니다. First, he says that there's no hope for all mankind. Why? Because we are separated from God. 두 번째 뭐라고 말인가? What is the second point he says? 하나님이 인간을 건지시는데 조건을 달수 없었다. 왜냐? 조건 달면 못 사니까. And God has delivered us unconditionally because if He were to set conditions for our salvation, we could not receive that salvation. 그래서 인간 문제 해결은 하나밖에 없기 때문에 그리스도를 보내기로 약속하셨다. There's only one problem that faces all humankind, and that's why He promised to send us to Christ. 네 번째가 뭐냐? What is the fourth point? 이 은혜는 아무도 막을 수 없다. No one can block this irresistible grace. 마지막 뭐라고 말했냐? And what is the fifth point? 하나님의 자녀는 절대로 멸망시킬 수 없다. That the children of God 그 누구도 cannot be destroyed. 그렇습니다. And that's a case for everyone. 그걸 말한 겁니다. And that's what he spoke of. 하도 하도 복음 모르니까 교회가 복음 모르. 목사님들이 복음을 몰라. 그러니까 예수님이요 바리새인 보고 설명한 겁니다. The churches, even pastors, fail to know what the gospel is, and that's why Jesus explained this to the Pharisees. Three things. Yeah, young, 백 마리 키운데 한 마리 잃어버리다 안 찾겠어 찾아야지. He says, "You have a hundred sheep. You lose one. You're not going to go out and look for it." 드라카마 열 개, 약혼식 할때 주는 겁니다. 결혼식 때 서로 그 확인하기 위해서 그걸 한개 받들이 뿌려서 안 찾겠냐? You have ten drachmas. You exchange this on the wedding day. You're not going to go out and look for it if you lose one. 그까지 더 좋아요. 예수님이 세밀하게 설명했어요. 탕자가 재산 받아 나가 다 허랑방탕 나쁜 짓다 해서 없애버렸어요. 이게 거지가 되었어요. 굶어 죽게 된 거예요. 그때 완전 거지가 되어요. 너무 죽게 되니까 깨달아졌어요. 나는 여기서 굶어 죽게 됐는데 아버지 집으로 가야 되겠구나. I'm so famished that I'm about to starve. I should return back to my father's home. 가서 살려 달라는 체면은 없지만 가서 노예라도 하게 해 달라고 부탁해야 되겠구나. And I'm not it's not I'm not worth worthy to ask him to forgive me. So I should say let's just just use him even as a slave. 아버지 집으로 간 거예요. So he goes back home. 비유입니다. And this is what this is a, a parable. 출세가 오는 게 아니고 거지 된 그대로 오는 거예요. He doesn't have great success before returning home. He becomes penniless and returns. 성경 이렇게 기록하고 있습니다. And this is what the Bible records. 아버지는 날마다 문 앞에서 아들을 기다리고 있다. The father had awaited his son every single day. 그런데 성경에는 상 그가 먼데 이 말은 멀리 있는데. And the Bible records even despite that far distance. 거지된 모습으로 멀리 있는데 아버지는 단번에 알아봤어. His own son comes in rags, a penniless beggar, but his father recognized him right away. 맨발로 그대에게 달려갔어. And despite that long distance, he races out without any shoes. 아이를 끌어안고 오른 거요. And then he he embraces him and weeps. 왜 이제 왔냐? Why did you come so late? 아버지 저를 종으로 쓰십니다. 종이 뭐냐? 아니라 내 아들이야. Father, use me as your servant. How can you say that you're my son? 잔치를 벌려라. So let's throw. 목욕시키고 새 옷을 빨리 갈아입혀라. Bathe him. Put new clothes on him. 그랬더니 큰 아들이 빈정거리잖아요. And then his elder brother then began to complain. 어디 저런 나쁜 놈을? 저런 놈이 잔치를 해? 나를 위해서는 다한 마리 안 잡더니. Useless fool! He comes home, and our father throws a feast for him. He didn't even catch a chicken for me. 복음 못 깨달은 바리새인 두고 예수님이 하신 얘기예요. He's making a very pointed remark towards the Pharisees. 다른 비유 아닙니다. It's not a different parable. 성경을 이리저리 해석하면 안 돼. 예수님 말씀이 그 말이란 말이에요. You can interpret in a different way. That's these are the this is the message that Jesus sought to give. 영적으로 거지 돼서 죽어가는 자 너무 많습니다. Right now, there are so many people who are spiritually penniless. They're beggars. 
너 이들의 관심이 전혀 없고 교회는 수 줄고 있대요. 말이 됩니까? But no one takes an interest in them. The churches are instead shrinking in numbers. 우리 교회가 여러분이 이 문을 확 열어야 돼요. All of you, our church, we must. 만민들이 와서 위로받는 교회. To become a church where all the nations of the world can come. 만민족이 와서 살아나는 교회. Where the multi-ethnic disciples can come to be strengthened. That's what we need to do. 여러분의 산업과 학업을 하나님은 가만둘 수가 없죠. And if that's the case, God will not leave your business or your studies alone. He'll work upon it. 마지막에 뭡니까? And finally, what is it? 일절에 말씀하셨어요. It comes out in verse one. 사람에게 서난 직이 아니요 하나님이 주신 것이다. 그래서 뭡니까? 세 가지를 누르는 절대 은혜. 세 가지 뭡니까? 앞으로 계속 불러야 돼요. Heavenly, Heavenly. Throne이 보자. 앞으로 영원히 서 Eternally. 이세 가지를 주신 하나님의 은혜. 그거 믿는 겁니다. 오늘 여러분 다른 거는 괜찮습니다. 확실히 하세요. 여러분의 축복이 뭔가를 확실히 하세요. 그렇죠? 아무 중요하지 않은 것을 확실히 하고 중요한 것다 빼버리면 안 돼요. 가장 중요한 여러분이 이 축복을 받아 지금 살려내야 됩니다. 자 시간 많이 가서 결론 맺겠습니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 여러분이 여기서 이 교회에서 해야 될 일이 뭡니까? 여러분이 무슨 언약을 잡아야 되겠습니까? 검토일 시대가 뭡니까? 이제 이 은혜 잡아야 돼요. 여러분이 여기다가 기도하세요. 세 가지 뜰을 만들자. 다민족이 몰려와서 은혜 받고 치유 받고 힘을 얻는 교회를 만들어라. 그 기도를 우리가 하겠다는 겁니다. 많은 병든 자들이 와서 힘을 얻을 수 있는 교회. 저 렘런트들이 와서 힘을 얻는 교회. 만들자는 겁니다. 그러고 렘넌트들이 기도할 줄도 몰라요. 여기서 확실히 해야 됩니다. 기도가 뭔지 알아야 플랫폼이 생기는 거예요. 그때부터 다른 사람 살리는 빛을 바라는 파수대가 생기는 겁니다. 이때부터 우리 후대들이 세계를 깨뜨려 보는 안테나가 생기는 거예요. 해야 됩니다. 여러분의 남은 생과 렘넌트들의 학업과 산업은 작품이 돼야 됩니다. During your remaining lifetime, and also our businesses, the academics of our remnants. 뭔 작품요? They must be a masterpiece. 계속 노래 부르고 있잖아요. Heavenly power. What kind of masterpiece? A masterpiece of heavenly power. Talent, mission. Talent and mission. 앞으로 throne power. And going forward, it must become the throne power. Talent, mission. The throne talent and mission. 남아 있어요. 영원한 eternal power. And we also need to have the eternal power. Talent, mission. And talent and mission. 뭐 영어 못하는 사람 이걸 외워야 돼요. 계속 나올 거니까. 이번에 가사 중인 거는 진짜 기도하면서 불러보세요. 이 일을 우리가 해야 되는 겁니다. 예, 허감에게 우리 후대가 지지 않도록 여러분이 언약 잡는 진짜 응답이 지금부터 시작되는. 그런 시간표 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 중요한 점검의 시간이 되게 하옵소서. 중요한 결단의 시간이 되게 해 주옵소서. 영적으로 승리하는 영안을 떠는 시간이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.